வணக்கம் நலம்பெறும் முதிரைகள் மற்றும் விரல்களை மருத்துவர் வரிசையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வயிற்று சம்பந்தமான ஒரு நோயும் அதற்குண்டான தேர்வும் வயிற்றில் ஏற்படக்கூடிய பலவித பிரச்சனைகளில் வயிற்று கடுப்பு அப்படின்றது வந்து ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை சாதாரணமாக வரக்கூடிய ஒரு நோய் என்று கூட சொல்லலாம் ஏதாவது உணவுகளினால் ஏற்படக்கூடிய ஒவ்வாமை அப்புறம் வந்து நம்ம பயணங்களின் போது ஏற்படக்கூடிய ஒரு வித அசௌரியம் இதனால் இந்த சூட்டினால் கூட நமக்கு இந்த வயிற்று கடுப்பு ஏற்படலாம் என்னென்ன அறிகுறிகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடி வயிற்றில் வலி இருக்கும் நமக்கு இந்த அடிப்பகுதியில் அதாவது தொப்புள் பகுதியில் அடிப்பகுதியில் வலி இருக்கும் அடிக்கடி மலம் கழிக்க வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு உணர்வு இருக்கும் இந்த மலம் கழிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீர் போல் மலம் வந்து தண்ணியாக போகும் ரத்தம் சில நேரம் கலந்து போகும் அது சமயம் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உடம்பு ரொம்ப சோர்வாக இருக்கும் காய்ச்சல் அடிப்பது போன்ற ஒரு விதமான உணர்வு இருக்கும் இதெல்லாமே இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த வயிற்று கடுப்பு அப்படின்ற ஒரு தொந்தரவு வந்துருச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் வயிற்று கடுப்பு அப்படின்ற நோய்க்கான காரணங்கள் மிக மிக எளிமையானதாக தான் இருக்கும் முதல் காரணம் பார்த்திங்கன்னா கிருமிகள் ஏதாவது தொற்று ஏற்படுவது இரண்டாவது உணவின் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய தொந்தரவுகள் இதை தவிர்த்தாலே நாம் நலமாக இருக்க முடியும் தவிர்க்க முடியல அதற்கான காரணங்களையும் நம்ம தெரிஞ்சாலும் நம்மளால் சரியாக பின்பற்ற முடியவில்லை ஏனென்றால் பெரும்பாலும் நம்ம வந்து வெளியில் சாப்பிட்றோம் வெளியில் சாப்பிடும்போது நம்ம சௌரியத்துக்கு உணவுகள் கிடைப்பதில்லை இருக்கக்கூடிய உணவுகளை நம்ம வந்து சாப்பிடக்கூடிய சூழ்நிலையில் அதற்கான தீர்வு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூன்று முத்திரைகளை உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் முதல் முத்திரை வந்து கவலி முத்திரை இரண்டாவது ஆதார முத்திரை மூன்றாவது பிராண முத்திரை அதாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கான முதிரைகளாக நம்ம வரிசைப்படி செய்ய போகிறோம் அதில் முதல்ல வந்து எந்த பகுதிக்கு நமக்கு தொந்தரவு இருக்குது அந்த பகுதிக்கான சிறப்பு முத்திரையும் அடுத்தடுத்து நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கான முதிரைகளையும் செய்ய போகிறோம் முதல்ல செய்யக்கூடிய கவலி முத்திரை எப்படி செய்கிறதுன்னு பாருங்கள் உங்களுடைய கை விரல்களில் இரண்டு கைகளிலுமே தனித்தனியாக செய்ய வேண்டிய முதிரை இது முதல்ல இடது கையில் செய்யுங்க உங்களுடைய ஆள்காட்டி விரலும் பெருவிரலும் இந்த மாதிரி ஒரு வி ஷேப் கிரியேட் பண்ணணும் பாருங்க இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு உள்ளங்கை பகுதியில் அந்த பெருவிரலினுடைய இடமும் ஆள்காட்டி விரலினுடைய இடமும் சேரக்கூடிய இடத்துல வலது கையினுடைய ஆள்காட்டி விரலை வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு வலது கையினுடைய பெருவிரலை வந்து இந்த ஆள்காட்டி விரலுக்கு நேர அதாவது கீழே எங்கே விரல் வச்சுருக்கீங்களோ அதே இடத்துல மேலேயும் அப்படி வச்சு ஒரு மிதமான அழுத்தம் கொடுத்து ஒரு துடிப்பை நீங்கள் உணர வேண்டும் இந்த மாதிரி செய்யணும் வேறு எந்த ஒரு குறிப்பும் இல்லை இந்த முதிரையை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா இது வந்து கவலி வர்மம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வர்ம புள்ளி அந்த வர்ம புள்ளியில் மிதமான அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் அதிகமான அழுத்தம் கொடுத்து இழுக்கும்போது இது வலிப்பு நோய்க்கான ஒரு தீர்வாக அமையும் முதலுதவி சிகிச்சை வரக்கூடியது ஆனால் இப்போ நம்ம வந்து வயிற்று கடுப்பு வந்துச்சு அப்படின்னா இது ஒரு தொடர் சிகிச்சைக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு முதிரை இது மிதமான அழுத்தம் கொடுத்தால் போதும் இந்த கையில் ஒரு பத்து நிமிடமும் அதே போல் வலது கையில் ஒரு பத்து நிமிடமும் நம்ம முதல் முதிரையாக இதை செய்ய வேண்டும் இரண்டாவது முதிரை பார்த்திங்கன்னா ஆதார முதிரை ஆதார முதிரை எப்படி செய்யணும் நம்மளுடைய இரண்டு கைகளிலும் மோதிர விரல் நுனியை பெருவிரல் நுனியால் அப்படி தொட்டு நீட்டணும் பாருங்கள் ஒரு வட்ட வடிவம் வைக்கிறோம் அப்படியே வந்து உங்களுடைய ஆள்காட்டி விரலினுடைய நுனியை பெருவிரலினுடைய நக கண்ணில் அப்படி வச்சுக்கணும் இரண்டு கைகளிலும் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கணும் இந்த முதிரை வந்து ஆதார முதிரை இந்த முதிரையை மட்டும் பார்த்திங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்காக தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம செய்யலாம் ஆனால் இப்போ இந்த வயிற்று கடுப்புக்காக செய்யும் பொழுது இரண்டாவது முதிரையாக செய்ய வேண்டும் மூன்றாவது முதிரை பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய மோதிர விரலும் சுண்டு விரலும் பெருவிரல் நுனியோடு தொட வேண்டும் இரண்டு கைகளிலும் செய்ய வேண்டும் இந்த மாதிரி இது பிராண முதிரை ஒவ்வொரு முதிரையும் இருபது இருபது நிமிடம் செய்ய வேண்டும் ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் செஞ்சு முடிச்சிட்டிங்கன்னா வயிற்று கடுப்பானது அப்போவே உங்களுக்கு சரியானது போல் ஒரு உணர்வு உங்களுக்கு வரும் தொடர்ந்து இதற்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா மூலிகைகள் பயன்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா அரச இலை நமக்கு எல்லாேருக்கும் தெரியும் எல்லா ஊர்கள்லேயுமே இந்த அரச மரம் இருக்குது இது வந்து ஒரு போதி மரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சிறப்பு தன்மை வாய்ந்தது அரச மரத்தினுடைய குழந்த இலைகளை ஒரு ரெண்டு இலையை எடுத்து அந்த ரெண்டு இலையை வந்து நல்ல மென்று சாப்பிட்டுட்டு மோர் வந்து ஒரு டம்ளர் குடிச்சிங்கன்னா வயிற்று கடுப்பு உடனடியாக கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்துடும் ஆனால் திரும்பவும் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் இந்த முதிரையை செஞ்சுக்கணும் நல்ல பல தகவல்களை வந்து நாம் கற்றுக்கிறதோடு மட்டும் இல்லாமல் அடுத்தவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக நம்ம பயன்படுத்த வேண்டும் நலம்பெற வாழ்த்துகிறேன் மீண்டும் சந்திப்போம் வணக்கம்